আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন 2 মিনিটস হেলথ পাওয়ার্ড বাই সিমুল আজকে আমরা আলোচনা করব সোর থ্রোট বা গলা ব্যথা নিয়ে সাধারণত সোর থ্রোট বলতে আমরা বুঝি গলায় খুশখুশে ভাব বা গলায় ব্যথা হওয়া কিংবা ঠোক গিলতে সমস্যা হওয়া এবং গলার স্বরের পরিবর্তন হয়ে যাওয়া যদি ইনফেকশনের কারণে গলা ব্যথা বা সোর থ্রোট হয়ে থাকে তাহলে জ্বর আসতে পারে হাঁচি কাশি হতে পারে নাক দিয়ে অঝরে পানি পড়তে পারে সারা শরীরে ব্যথা হতে পারে মাথা ব্যথা হতে পারে মাথা ঘুরানো এবং বমি বমি ভাবও হতে পারে যদি ঢোক গিলতে না পারি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও যদি গলা ব্যথা ভালো না হয় এছাড়া যদি মুখ খুলতে সমস্যা হয় কানে ব্যথা করে বিভিন্ন জয়েন্ট পেইন করে অর্থাৎ মুখের যে জয়েন্টগুলো আছে সেগুলোতে যদি ব্যথা করে র্যাশের সৃষ্টি হয় এবং জ্বর যদি একশো এক ডিগ্রি ফারেন হাইটের বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হব গলা ব্যথা ভাইরাল কিংবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে হতে পারে শিশু থেকে যারা টিনেজার তাদের সোর থ্রোট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এছাড়া যারা ধূমপান করেন তাদের গলা ব্যথা বা সোর থ্রোট সাধারণত অহরহ হয়ে থাকে এছাড়া যারা বিভিন্ন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন এবং বিভিন্ন অ্যালার্জেনের প্রতি যাদের এক্সপোজার রয়েছে তাদের সোর থ্রোট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে যাদের ইমিউনিটি কম থাকে কিংবা যাদের সাইনাস ইনফেকশন রয়েছে তাদের সোর থ্রোট অনেক বেশি হয়ে থাকে খাবার আগে এবং পরে আমরা সবসময় হাত ধুবো পায়খানা প্রস্রাবের পরে হাত ধুবো ঠিক মতো সাবান দিয়ে এছাড়া আমরা যত্র তত্ত থুতু বা কফ ফেলবো না গলা ব্যথা হলে আমরা গরম পানির সাথে হালকা লবণ মিশিয়ে কুসুম গরম পানি দিয়ে গলা গড়গড় করতে পারি এছাড়া গলা ব্যথার সময় আমরা ঠান্ডা জাতীয় কোনো খাবার খাবো না আমাদের গলায় যেন সরাসরি ফ্যানের বাতাস না লাগে সেই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হবে সোর থ্রোট হলে এই সাধারণ কিছু নিয়ম যদি আমরা মেনে চলি আশা করি আমরা ভালো থাকতে পারবো পার্সোনাল হাইজিন নিয়ে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই টোমেন সাথেই থাকবেন